dado su debido tiempo, oficios para todas las autoridades representadas en todas las instituciones, tanto estatales como privadas, con la finalidad de, de ver la problemática de nuestra niñez, de nuestra adolescencia. Todo este del Comodena es un comité multisectorial donde se involucra pues, a toda la población, porque es tarea de todos ver por esta problemática de nuestra niñez y adolescencia. ¿Quiénes están ahora reunidos en esta mesa de reconsultación? Ahorita en esta mesa tenemos la policía, tenemos este Emergencia Mujer, tenemos Yachay, tenemos este de Muna, también tenemos representantes de la municipalidad. ¿Más adelante se van a realizar el proyecto para el beneficio de los niños y adolescentes? Sí, esta es la, 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 la partida de esto, porque vamos a hacer un plan de capacitación, posteriormente un, un plan de trabajo donde se pueda cumplir, involucrando a todas las autoridades y personas ¿no? Por, para ver esto de las de los derechos del niño y del adolescente. ¿Todavía se sigue viendo niños y jóvenes todavía trabajando en las calles? ¿De qué manera será esta reunión? Quizá proponer algo para que esto ya deje de, de verse en las calles. Ya, eso de trabajo en la calle corresponde al programa Yachay. También estamos coordinando con ellos para ver por esta población. Pronto tendrán noticias, estamos pensando hacer un amplio programa también para beneficio de estos niños. ¿Habrán otras autoridades de la PPL también se puedan comprometer a participar en esta reunión con el Por Entonces, supuesto, seguimos invitando a la invitación que den pie, que vengan todas las personas para poder pues, hacer un plan de trabajo sustancioso para beneficio de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Por otro lado, señora Sopona Torres, ¿cómo viene dando ese tema de los discapacitados? ¿Están haciendo actividades en su gestión? Sí, ahorita tengo una buena nueva, posiblemente el próximo mes de junio ya empiece este, la unidad móvil que va a ser ambulancia. Estamos implementando con camilla, con oxígeno y con todos los implementos para que se, sea pues una ambulancia de verdad para beneficio de esta población. ¿Alguna vez el pueblo de los capacitados llamaron el vehículo que también es necesario que eso usted se vea comprometido para el mes de febrero? Sí, es necesario y urgente esta movilidad, uh -huh. pero lamentablemente pues todo es un proceso, sobre todo el, la inversión, ¿no? que es muy costosa. Posiblemente a la próxima semana yo los invito a una conferencia de prensa para mostrarle esta unidad ¿no? que convertir en una ambulancia quizá clase A para esta población. ¿O cuál va a beneficiar los de esta población? Por supuesto, ya va a, salir, va a circular hacia Lima, Cahuacho y acá en toda la provincia. Así es que a mis amigos discapacitados estamos haciendo un gran esfuerzo para presentarles pues esta ambulancia a su servicio.